ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ജോയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചായയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ആണ് ക്രിസ്പി എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ആണിത് അതുപോലെ ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ജോയ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്പി എഗ് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡും മുട്ടയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു എഗ് ബിസ്ക് കൊണ്ടോ മിക്സിയിലിട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിലിടുകയാണെങ്കിൽ ആ വിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് ബട്ടണില്ലേ അതൊന്ന് മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ഇട്ട് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് മിക്സിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സർ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാത്രം ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടി കൊണ്ടോ അടച്ച് വയ്ക്കണം വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പാത്രം അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമിഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിയും മുട്ടയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് പൊടി എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ മസാലയൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൈസി ആയിരിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ അരക്കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നിറയെ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടണം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചായയ്ക്കൊപ്പം ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് 